शांति आज की तारीख है एक सात अठारह और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली तो रिवाइज कोर्स की तारीख है चौदह बारह त्रयासी और आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार दुनिया में करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं और उन सभी आत्माओं के छोटे बड़े परिवार बने हुए हैं तो उन परिवारों में भी सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परिवार किसका है वो है ऊंचे ते ऊंचा परिवार ऊंचे ते ऊंचे परम प्रिय परम पिता परमात्मा का परिवार जो सर्वश्रेष्ठ परिवार है तो मीठे मीठे बाप दादा आज उस परिवार से संबंधित कुछ बातें हम बच्चों को बताना चाहते हैं सुनाना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा जो प्रभु परिवार है जिसके हम बच्चे सदस्य हैं, वारिस हैं, हकदार हैं, अधिकारी हैं, तो हम बच्चों के प्रति मीठे मीठे बाप दादा की क्या मधुर शिक्षाएं हैं? तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे ते ऊंचा परिवार है उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो ब्राह्मण भी कौन से ब्राह्मण जाति के नामधारी ब्राह्मण नहीं परंतु कर्मधारी बाप समान यानी परम पिता परमात्मा पिता के समान जो चरित्रवान और ब्रह्मा बाप के चरित्रों को फॉलो करने वाले बच्चे हैं जो संगम युगी हैं उन संगम युगी बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि सबसे ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण परिवार है और उसको आप सभी अच्छी तरह से जानते हो क्यों नहीं जानेंगे क्योंकि हम ही तो हैं उस ऊंचे ते ऊंचे परिवार के सदस्य तो बाप दादा ने सबसे पहले परिवार को परिवार के प्यार के संबंध में लाया बाबा ने भी आने से हम बच्चे जो बिछड़े हुए थे तो हम बच्चों को क्या किया पहले पहले मिल करके जो भी शिक्षा दी ज्ञान दिया योग सिखाया तो बाबा कहते पहले क्या दिया परिवार के प्यारे संबंध में लाया सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यही ज्ञान नहीं दिया लेकिन श्रेष्ठ आत्मा पर मेरे बच्चे हो श्रेष्ठ आत्मा किसके बच्चे हैं परम पिता परमात्मा के बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा बहुत सरलता से सहज विधि से भाई बहन का संबंध भी जुट गया जहां बाप दादा और भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया प्रभु परिवार हा? हम एक परिवार के हो गए क्या कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य का सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे बाबा कहते कभी ये बात कल्पना में भी आई कभी स्वप्न में भी ये बात सोची थी वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में 
रहने वाले प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अभी हम क्या सुनेंगे मीठे मीठे सतगुरु बाबा के द्वारा मिला हुआ वरदान तो वरदान है दिलाराम बाप की याद के द्वारा दिलाराम परमपिता परमात्मा जिसको हम अपनी दिल की बातें बता करके हल्के हो जाते हैं तो दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव बाबा कहते इच्छा से मुक्त बनो क्योंकि आप तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले बच्चे हो बाप दादा कहते हैं कि जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं उनके मन में और स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता क्योंकि जो हुआ वह भी वाह और जो हो रहा है वह भी वाह वह भी वाह और जो होना है आगे चलकर वह भी वाह जो हो गया वह भी वाह जो हो रहा है वह भी वाह और जो होना है वह भी वाह तीनों ही काल वाह वाह के हैं अर्थात अच्छे ते अच्छा है जहा सब अच्छा है वह कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां प्राप्त हैं प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है अगर हमको प्राप्ति स्वरूप बनना है तो स्वयं को इच्छाओं से मुक्त रखें। स्लोगन है संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही न हो अच्छा ओम शांति